자 그러면 심층 인터뷰 오늘 신한투자증권 이섬엽 이자님 나와주셨는데요 FOMC 영란은행 BOJ 국채금리 뭐 얘기할 게 너무 많습니다 어마어마하게 많아요 네, 자 그래서 모셔보도록 하겠습니다 신한투자증권 이선엽 이사님입니다 어서오세요 예, 안녕하세요. 안녕하십니까 오늘 바꿔서 밤에 나왔네요 음... <웃음> 아침에 자주 나오시는 예, 아침에 나왔었는데 네. 오늘은 뭔가 좀 있었는지 이제 아침에 잘리고 아 잠깐 이제 밤으로 왔습니다 아 <웃음> 저녁이 중요하죠 금요일 저녁이 가장 중요합니다 아, 중요하죠 네. 예, 예. 저녁에 좀 힘을 주고 있습니다 예, 네. 그렇습니다 네. 어떻게 좀 질문 좀 질문 바로 할까요? 예, 바로? 예. 시간이 없어요. 저희가 시간이 좀 짧아져가지고 예, 예, 예. 딱 30분 있습니다. 딱 짧게 짧게 바, 바로 갈게요. 예. FMC 정리부터 한번 좀 해보죠. FMC 딱 하고 요이 땅 하고 박살 나고 그 다음날 또 박살 나고 우리도 박살 나고 지금 힘들어 죽겠는데 네, 맞습니다. 이거 어떻게 보셨습니까? 어, 우선 이제 지금 미국의 금리 수준이 네. 어, 경기에 부담을 줄 정도로 높은 수준이다 보니까 네. 여기서 추가적인 금리가 올라가는 거그 음. 다음에 그 고금리가 장기화되는 건 네. 시장이 부담이 될 수밖에 없는 거겠죠. 네. 그런데 재밌는 건 어쨌든 FOMC 회의 때 음. 뭔가 점도표까지만 나왔었을 때는 네. 크게 요동이 없었다가 어, 기자회견 때 예, 의사 그 발언할 때 뭐가 네. 문제가 있었었고 네. 그러면 이제 우리 투자자분들이나 저나 도대체 무엇 때문이었지? 그러면 어떤 게 해결점인가 음. 그걸 알아야 해결점을 알 수가 있는 거잖아요 네. 그리고 도대체 어떤 일이 있었길래 그 발언 때문에 시장을 하락했는지 음. 거기에 대해서 조금 더 심층적으로 말씀을 드려보도록 하겠습니다 어떤 일이 어. 기자회견 그때부터 그냥 구욱 빠지더라고요 아주 큰게 있었고요 네. 시장에서 조금 놓친 부분들도 있었는데 어. 물론 이제 나오신 분들께서 좋은 말씀을 많이 주셨기 때문에 네네. 뭐 어느 정도는 돼 있는 거지만 그래도 조금 더 심층적으로 말씀을 드려볼까 합니다. 아, 우선 이제 첫 번째 장표를 보시도록 할까요? 예, 우선 이게 이번에 연준이 우리한테 주었던 향후의 성장률, 네. 실업률, 음. 인플레이션, 그 다음에 연방기금 목표 금리 전망치를 음. 보여준 겁니다. 음. 자, 중요한 건 뭐냐면 이번에 어, 9월에 전망을 하면서 GDP 성장률 전망치를 1%에서 2.1%로 높인 거죠. 오, 엄청 높였어요. 사실 이게 네. 굉장히 큰 문제가 될수 있습니다. 네. 그리고 여기서 한 가지만 말씀드려보도록 할게요. 보통 이번 사례, 즉 올해 사례를 제외한 이전에 거의 대부분의 사례, 그러니까 옛날에 몇십 년 전의 사례겠죠? 네. 거의 대부분에서는 이 정도 금리가 되면 경기가 굉장히 큰 타격을 받았고 박살 났어요. 그래서 예. 네. 그래서 그 뒤로 그 뒤로 경기 둔화가 있을 것이다라는 그런 어떤 우려로 인해서 시장이 하락을 했었어요. 네. 그런데 여기서 첫 번째 우리가 바라야 될 점은 뭐냐면 이 금리에도 불구하고 연준은 미국의 경제가 지금보다 더 좋아질 것이다라고 얘기를 했고 네. 물론 내년에는 올해보다 안 좋아지긴 하지만 음. 그안 좋아지는 정도가 경기 침체가 아닌 거죠. 음. 그렇게 보면 우리가 봤었을 때 고금리에만 많은 분들이 초점이 가 있지만 사실 미국 경기가 좋다라는 또 다른 이중성이 있다라는 점. 음. 자 그러면 아주 옛날처럼 앞서 말씀드린 것처럼 이전엔 이 금리에서 결국 그 금리를 못 견디고 경기가 극심한 침체로 갔으면 사실 지금 조정은 이전에 있었던 조정은 추세 하락으로 가는 거잖아요. 네. 그런데 이번 같은 경우는 오히려 전망치를 올렸으니 음. 현재 있는 조정은 추세를 훼손하는 조정이 아니다라는 성격을 우리가 판단할 수가 있겠습니다. 그래서 일시적인 예, 하락이다. 그렇습니다. 네. 예, 첫 번째는 그게 굉장히 중요하다고 보실 수 있고요. 두 번째는 이제 종합적으로 한번 보도록 하죠. 일단 성장률 전망치는 올렸습니다. 네. 그리고 실업률 전망치는 내렸습니다. 네. 좋은 거죠. 네. 고용이 좋아진다는 얘기니까 음. 중요한 건 물가 지표입니다. 네. 자, 연준은 물가와 관련해서 금리를 결정할 때 우리가 흔히 얘기하는 이 PC 디플레이터가 아닌 그 아래에 있는 핵심 PC 디플레이터를 기준으로 한다라고 최근에 파월 의장도 얘기를 했어요. 네. 요 전망치는 낮아졌습니다. 음. 자, 이를 종합해 보면 물가에 대한 전망치는 물가에 대한 전망치는 낮아졌는데 낮아지고. 경기에 대한 전망치는 높아졌다. 높아졌다. 네. 이게 기본적인 핵심이 될수 있을 것 같습니다. 음. 그런데 왜 시장에 발작을 했느냐 음. 거기에 대한 얘기를 지금부터 드리도록 하겠습니다. 점도표는 건너뛰도록 할게요. 네. 사실 이 점도표 보고 이 점도표 보면 느낌이 딱 뭐냐면 하나입니다. 뭐 이렇게 중구난 방이야. 음. 쉽게 얘기하면 이 그림을 보면 음. 연준 애들도 지금 방향성이 없냅니다. 갈팡질팡하고 그렇죠? 있죠. 그리고 또 하나는 이 네. 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 6월과 9월이 다르잖아요. 네. 6월이 9월이 다르면 12월에는 또더 같을까요? 음. 또 다를 수도 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 네. 연준의 이번에 전망이 꼭 그대로 가는 건 아닐 수도 음. 있겠다. 
연준도 생각을 바꾸고 경제에 따라서 시시각각으로 바꿀 수 있으니 투자자 여러분들께서 이번에도 이번에도 바뀐 것처럼 다음에도 혹시 뭐가 바뀔지 모르니 거기에 대해서 우리가 조금 더 유연하게 대응할 필요가 있겠다 아, 이런 그러면 말씀을 드리고 싶습니다 지금 이사님은 네. 지금 시장에서 되게 막 걱정하고 있는 게 내년에도 두, 내년 두번 내려가지고 기준금리가 5% 계속되면 이게 부러지지 않을까 이런 걱정들을 하고 있는데 네. 저거는 언제든지 바뀔 수 있는 거니까 그렇죠. 뭐, 큰 의미를 둘 사항은 양쪽이 아니다. 다 열리는 거겠죠. 예를 들어서 네. 금리를 안 내릴 수도 있는 거고 네네. 아니면 또 예전처럼 내보을 내릴 수도 있는 거고 음. 그거는 그때 그 봐야, 가봐야지 하는 거지 음. 지금 당장 우리가 결정된 게 아니다라는 거죠. 왜냐하면 석달 전에는 다른 의견이었는데 네. 석달 전에 지금 보시는 것처럼 내년에 네번 내리는 거였잖아요. 음. 근데 이번에 이제 두번 내리는 거로 바뀌었으니 음. 그 뒤로 또 어떻게 바뀐다라고 우리가 장담을 할 수가 있겠습니까? 음. 연준조차도 이렇게 바뀌는데 우리가 무슨 뭐 용가리 통뼈도 아닌데 <웃음> 음. 경제를 막 올쪽 다 맞춰서 네. 경제를 바칠 수 있는 사람은 없잖아요. 사람의 일인데 그렇죠. 무슨 일을 할지도 아. 모르는 거고 음. 우리가 이제 따라가는 거겠죠. 음. 어쨌든 그럼에도 불구하고 왜 이런 일이 일어났는지는 봐야 될것 같습니다. 네. 먼저 이걸 아시면 좀 편합니다. 어, 파월 의장이 잭슨홀에서 어떤 얘기를 했었지? 근데 음. 이때하고 음. 말이 달라진 게몇 가지가 있어요 네. 그리고 이때 뭔가 했었는데 음. 그게 이번에 주안점으로 올라왔어요 음. 뭐가 있었는지 말씀을 드리도록 하겠습니다 먼저 이 얘기죠 파월 의장은 중립금리가 상승했다고 라 당장 판단하기 어려운 이유 쉽게 음. 얘기해서 이때는 중립금리가 상승하지 않았다고 라 여기고 있었고요 네. 그리고 이 얘기를 했어요 그 이유에 대해서 정책이 지원효과로 꼽았다 이게 어떤 얘기냐면 연준이 고금리를 가져가면 고금리까지 탁 도착하면 실제 이게 경제에 부정적인 영향을 미치는 데까지는 시간이 걸린다는 얘기예요 네. 이 얘기를 액면 그대로 하면 어떤 얘기냐면 음. 앞으로 경제는 지금부터 조금 두한 둔화될 거야 이런 네. 얘기를 하는 거거든요 네. 근데 이번에 전망치를 올렸잖아요 네. 일단 말이 바뀐 거예요 그, 네, 이해가 그러네요. 되시죠 그죠? 네. 그래서 이 사람이 원래 파월 의장이 얘기할 때는 올 연말에 지금보다 경제가 조금 더 둔화될 거라고 원래는 생각을 했었던 거예요 실험이 높아지고 예, 예. 네. 그래서 당장 피해를 위해서 정책이 지연 효과 그래서 올 연말로 갈수록 지연 효과가 발현이 되면서 지금보다 조금 경기가 조금 약간 둔화되지 않겠느냐 라는 생각을 했었는데 이번에 중립금 얘기 바꾼 거 아시죠 네. 그렇죠 올라왔을 수도 있다 음. 라고 바꾸면서 시장의 첫 번째 뜨악을 했었던 거고요 두 번째는 여러분들 보시는 것처럼 어, 파월 의장 현재 기준금리가 인플레이션을 누른 만큼 충분히 높다라고 봤는데 요 입장도 조금 애매해졌다라는 음. 게 굉장히 중요한 부분입니다 그런데 저 얘기는 네. 더 올릴 수 있다는 라 예, 뜻으로 근데 그게 중요한 게 아니라 실제 이번 시장의 가장 큰 핵심은 이 문단이었습니다 었 보세요 파월이 어떤 얘기를 했었냐면 파월이 어떤 얘기 요걸 보세요 파월 의장은 성장이 지속적으로 추세를 상회하는 추가적인 증거가 나올 경우 우리가 그동안 해봤던 건 우리가 그동안 해봤던 건 물가지표 그죠? 고용만 봤었는데 갑자기 이 얘기가 떠들었어요 무슨 얘기냐? 성장이 지속적으로 추세를 상회한다는 이게 몇 퍼센트를 얘기하는 거냐면 2%를 얘기를 하는 거예요. 음. 성장률 기준으로 2%를 추세적으로 상회한다는 증거가 나올 경우 인플레이션에 대한 우려가 우리는 성과를 위험에 빠뜨릴 수 있다. 그래서 이는 음. 추가적인 긴축을 타당하게 만들 수 있다. 쉽게 얘기해서 앞으로 연준이 추가적으로 긴축을 할수 있느냐 없느냐는 인플레이션 지표도 아니에요. 인플레이션 지표도 아니고 실업률도 아니고 지금 여기서 얘기를 한 성장이 지속적으로 추세를 상회한다는 지표예요. 음. 근데 그게 뭐냐고 딱 집어서 얘기를 했어요. 음. 그래서 그게 중요합니다. 자 어떻게 얘기를 했냐면 보세요. 올해 들어 미국의 국내 총생산 시장률이 예상치를 상회했고 최근 소매 판매는 이겁니다. 최근 소매 판매는 음. 미국의 소비력이 견주한 수준을 보인다는 점을 지적했다. 쉽게 얘기해서 연준 의장이 이번에 말을 바꾸고 세게 나간 이유가 바로 이 소매 음. 판매 때문이에요. 자, 어떤 얘기냐면 어, 앞서도 보셨겠지만 다시 한번 볼까요? 다시 한번 보셨겠지만 물가도 괜찮다라고 얘기를 했어요. 네. 물가도 괜찮다라고 얘기를 했고 음. 경제는 뭐 좋다라고 얘기를 했는데 문제는 뭐냐면 우리가 생각지도 못했던 소매 판매가 현재보다 훨씬 더 좋아질 경우 그렇게 되면 앞서 말씀드렸던 이게 GDP에서 차지하는 비중이 높다 보니까 네. 그럼 성장률 전망치가 음. 2%를 훨씬 올라가는 추세 상승으로 갈 가능성이 높고 이렇게 하면 투자자들로 하여금 기대 인플레이션을 자극시키는 거예요. 음. 물가가 올라갈 수도 있겠는데 음. 이렇게 되면 더 올리겠다라고 얘기를 한 거고 음. 이번에 이 얘기를 한 겁니다. 음. 그래서 전체적으로 말을 바꾼 거죠. 음. 증거를 정확하게 제가 보여드릴게요. 네. 이게 이번에 미국 통화 정책에 있었던 통화 정책에 대한 질의 응답 내용입니다. 네. 그렇죠? 거기서 연준은 올해 미국 국내 총생산 성장률 전망을 2.1%로 올렸다. 근데 보세요. 파월 의장은 
GDP에서 큰 부분을 차지하는 소비 주출이 굉장히 강력하다며 자 8월에 우려했는데 실제 보니까 너무 강력했던 거예요 그래서 상향 조정의 배경을 설명했다 보셨죠? 음. 자 분명히 앞에서 다시 한번 이 사람이 얘기하기를 아 이번에 성장이 지속적으로 추세를 상회하면 이거 금리를 조금 올릴 수도 있는 빌미드가 될수 있지 않을까 했는데 그게 뭐라고요? 소멸팬마로 정확하게 얘기했고 그런데 막상 뚜껑을 열어보니까 어떻게 했어요? 굉장히 강력했던 거예요 네. 어라 이거 봐 이렇게 소매 판매가 굉장히 강력하면 강력하면 성장률을 더 올릴 거고 음. 그러면 이거 수요가 나와서 물가도 올라가고 디플레이션이 안 꺾일 수도 있겠는데 라고 했었던 거예요 네. 그래서 앞으로 제가 볼때 현재 올라가고 있는 미국의 금리 이게 진정이 되기 위해서는 10월 17일에 나오는 리테일 세일즈라고 음. 불리는 소매 판매가 어떻게 나올 거냐가 관건이에요 다시 한번 말씀드리지만 물론 물가지표 또는 다른 어떤 성장 지표 다 중요합니다만 그 중에서 핵심이 이 소매 매출이에요. 음. 그렇죠? 연준은 이 정책의 지연 효과 때문에 이번에 소매 매출이 낮게 나올 줄 알았던 거예요. 음. 그래서 정책 지연 효과를 얘기를 했는데 음. 뚜껑 열어봤는데 생각보다 높았던 거죠. 음. 그러다 보니까 문제가 됐어요. 그럼 어떻게 높았을까요? 음. 한번 보시도록 하죠. 자, 이게 미국의 리테일 세일즈 소매 매출이에요. 네. 이걸 얘기하는 건데 음. 요거를 전월 대비로 걱정을 하는 거예요. 음. 그냥 보시는 것처럼 올라왔죠? 네. 0.5, 0.6 이에요. 음. 0.5, 0.6. 이거를 되게 크게 상 엄청 거죠. 상회한 거고요. 연유라를 해보면, 네. 연유라를 해보면, 0.6 연유라를 해보세요. 얼마인가? 7.2. 7.2. 아, 7.2. 7.2. 네. 0.6은 그러면 뭐 120%. 문과라서. 예. 문과입니다. 예. 네. 예. 그래서 대단히 높은 수준이거든요. 네. 그래서 이 얘기를 한 건데, 이 얘기를 한 건데, 그런데 여기에는 약간 숨어있는 비밀들이 몇 가지가 있습니다. 첫 번째, 요걸 음. 한번 보시죠. 참고로 여러분들, 이, 이 지표들은, 이 지표들은, 어, 이거를 발표하는 그 기관에서 따왔다라는 점을 말씀을 네. 드립니다. 자, 보시는 것처럼, 요번 달에 발표됐었던 소매 판매가 0.6이었었잖아요. 네. 그렇죠? 그런데 이 0.6이 나온 이유가 딱 요거예요. 요거 음. 보이시나요? 가솔린? 그렇죠? 가솔린 스테이션스. 주유소란 주유소. 얘기잖아요. 그죠? 예. 요게 굉장히 컸던 거예요. 근데. 이것만 아, 빼면 뭐. 용어, 그, 바로 그겁니다. 이 용어 한번 볼까요? 이것만 빼면, 여기 나오죠. 그죠? 여기에 쭉 보면 인텔 세이즈하고 익스클로딩이라고 했으니까 이거를 음. 제외하면 실제 엄청 얼마다? 0점이다 이런 얘기를 한 거예요 그럼 지금 우리가 추정해 볼수 있는 건 뭐냐면 어 이게 8월에 이렇게 됐다는 얘기는 유가가 오른 영향이 굉장히 크기도 했지만 네. 사실 8월에 드라이빙 시즌이었거든요 그렇죠. 그래서 사람들이 기름을 많이 넣었을 거라고 추정을 하는 거죠 네. 그러면 다음 달부터는 사실 이제 드라이빙 시즌도 끝났고 네. 그러다 보니까 유가는 높지만 음. 이 지표가 이 지표가 현재보다 낮아질 개연성이 높다고 음. 봐야 되겠죠 음. 하지만 연준은 먼저 낮아진다고 추정을 하기 싫어요 음. 그죠? 그러다 죠그 높게 나오면 어떡할 거예요? 음. 그래서 지켜보겠다는 라 얘기를 해서 일단은 이번에 생각보다 세게 얘기한 거예요 음. 음. 그렇죠? 아 근데 8월보다 지금 9월에 유가가 더 올랐잖아요 유가 올랐지만 네. 이때는 유가로 서 휴가를 많이 갔잖아요 음. 근데 지금 휴가 시즌은 아니니까 음. 그 점이 많이 다르다고 라 봐야죠 음. 그렇군요. 그렇죠? 그래서 전체적으로 놓고 봤었을 때 현재 수준을 감안하면 음. 어, 이번 달에 나오는 10월에 음. 나오는 10월 17일에 있을 음. 리테일 세일즈 음. 소매 판매는 음. 어, 지금 이번 달에 비해서는 조금 둔화될 가능성이 높다 음. 만약에 둔화되면 현재 올랐던 미국의 금리는 사실상 조금 발락할 가능성이 굉장히 음. 높아 보입니다 그리고 몇 가지 드릴 말씀이 더 있습니다 그래서 네네. 첫 번째는 연준이 이번에 왜 저런 얘기를 했고 시장이 놀란 이유가 뭐였었을까라고 생각을 해보면 연준이 생각보다 세계에 가장 큰 이유는 요 리테일 세일즈 즉 소매 판매 때문이었다 대놓고 얘기하잖아요 그죠 네. 이거 봤는데 생각보다 너무 강력했고 음. 지난달에 보여줬잖아요 이게 생각보다 경제가 추세가 더 많이 올라가면 야 이거 그러면 되게 곤란하고 기대 인플레이션을 자극할 수 있던 우려가 있었는데 그 우려를 지표상으로 본 거예요 음. 그런데 현재 일회성 요인들이 많다 보니 예, 연준이 보고 싶어 하는 건 속단할 수는 없고 네. 속단할 수 없고 다음 달에 그 일회성 요인이 본인들은 제외될 거로 보는데 음. 일단 확인하고 가자 음. 이런 얘기를 했다 그래서 네. 지표 보고자 했다는 얘기를 그래서 했다라는 점 저는 개인적으로는 그래서 다음 달부터는 이게 둔화될 가능성이 높다 그럼 11월에 금리 안 올리나요? 현재 그거 네. 보시죠 그거 입고 나서 보시는 것처럼 음. CME 페드 아츠에서는 음. 현재 있는 뒤로도 11월에 금리 인상 확률을 더 낮췄어요 아 그러니까요 오히려 저게 이상하더라고요 이게 지금 제가 한 20분 전에 그려온 네. 거예요. 아니, 20분 전에. 제가 궁금한 네. 건 채권 시장은 지금 발작을 하면서 위로 솟구쳐 오르고 있는데. 그래서 지금부터 그 얘기를 드리려고 하는 거예요. 아, 이게 예. 핵심이에요. 아, 이게 핵심이죠. 이게 핵심이네요. 자, 
지금 보면 11월에도 12월에도 금리 인상 확률이 참더 줄고 있어요. 네. 그래서 계속 동결입니다. 물론 네. 금리 인상이 장기화된다는 데 대해서는 이견이 없죠. 네. 훨씬 더. 음. 그럼 지금 어떤 일이 있었다고 라 보는 거냐면 이게 지금 미국의 국채금리잖아요. 근데 네. 보시는 것처럼 2개월 2년물보다는 10년물이 10년물보다는 30년물이 훨씬 더 급등을 했어요. 네. 제가 보기엔 지금 어떤 일이 일어났냐면 음. 많은 투자자분들 아시겠지만 이번에 미국의 그 판단, 미국의 판단 중에 우리가 봐도 경기가 예상보다 더 좋은 거잖아요. 그죠? 네. 여기에 발작을 한 건데 음. 궁극적으로 제가 보기엔 투매가 일어났을 가능성이 높다라고 보고 어. 있어요. 쉽게 얘기해서 그동안 미국에서는 또는 글로벌에서는 이 정도 금리면 미국 경제가 지속적으로 침체가 될 거라고 주장하는 분들이 굉장히 많으셨어요. 네. 그래서 그동안에 채권에서 큰 손실을 보고 있었는데 그래도 그래도 이 정도면 이제 금리가 정점일 거니까 내년에 네, 금리를 그렇지. 내릴 수 있다는 라 음. 기대로 끝까지 버티는 분들이 계셨었어요. 음. 채권을 들고 있다가 음. 그런데 이번에 딱 보니까 야 내년에 생각만큼 금리를 못 올리겠네. 특히 음. 상반기엔 가능하지 않을 수도 있겠네. 이러니까 어떤 문제가 생겼을까요? 거기서 완전히 와르르 다 뺏겼다고 보시면 되죠. 어. 투매가 발전이 됐다. 음. 쉽게 얘기하면 완전히 어, 집어던졌다. 음. 그러면 지금 오른 금리는 지금 오른 금리는 사실상 오버슈팅일 가능성이 굉장히 높습니다. 음. 오버슈팅이라는 얘기는 실제 우리가 있는 경제 수준이라든가 연준이 얘기하는 매파적인 성향을 반영했다라기보다는 음. 사실상 수급에 의해서 상당 부분 올라갔을 가능성이 높다라고 봐야 되는 겁니다. 음. 자, 올해 이런 사례가 여러 차례 있었어요. 네. 첫 번째 사례가 뭐였었냐면 한국에서 일어났던 사례. 2차 전지 기억나시죠? 네. 2차 전지 배터리와 관련해서 7월 달에 7월 달에 생각보다 많은 공매도를 했던 세력들이 사실상 항복을 했던 사례가 있었을 거예요. 쇼커버. 그렇죠. 쇼커버 네. 들어갔었죠. 그때 실제 외국인들이 하루에 7천억 이상 샀던 기억도 음. 있었고 그때 관련 주가들이 엄청 오버슈팅했죠. 네. 그리고 조금 쉬었잖아요. 생각보다 네. 많이 쉬었잖아요. 그죠 지금까지도. 자, 두 번째 사례가 언제였냐면 미국에서 나타났어요. 미국에서 역시 7월에 어, 역시 똑같은 헤지펀드들이 어, 엔비디아하고 엔비디아. 테슬라에 대해서 아. 엄청 쇼스를 쳐놨다가 네. 거덜이 났어요. 아하. 300조 거덜 났거든요. 아. 그러면서 쇼커버 엄청 들어갔고요. 음. 그 뒤로 엄청 쇼어요 음. 똑같아요. 저는 현재 있는 이 금리와 관련해서 똑같은 오버슈팅이 나왔다고 보는 거예요. 네. 똑같은 오버슈팅이 나왔으면 물론 이제 우리가 보는 전체적인 금리 수준은 여전히 높겠죠. 네. 그렇죠? 당연히 금리를 장기화한다고 했으니 음. 내려오는 수준도 제가 볼 때는 음. 분명히 높은 수준에 있을 거라는 데서는 이견이 음. 없습니다만 음. 조만간 이번 주나 아니면 다음 주 중으로 해서 음. 금리가 이 오버슈팅에 따른 부작용으로 음. 발락을 하면서 발락을 하면서 현 수준보다는 조금 더 낮은 수준에서 금리가 형성될 가능성이 대단히 높다라고 판단을 하고 있습니다. 음. 정리해보면 딱두 가지네요. 다음 주에 있을 소매 판매. 17일이니까 다음 주에. 아, 다음 달. 예, 예, 다음 달. 제가 급해서 음. 빨리 집에 가야 돼요. 예. 급해서. <웃음> 다음 달에 있을 소매 판매 이게 낮아지느냐 여부에 따라서 또 시장은 또 좋을 수도 있고 안 좋을 수도 있고 낮아져야 시장은 좀 좋아지는 거고 음. 그 다음에 채권금리가 지금은 수급 때문에 오버슈팅 했는데 뭐 다음 주나 좀 안정화되는 모습을 보이면 시장은 또 안정화될 것 찾을 같습니다. 거고. 다시 한번 말씀드리지만 네. 지금 금리가 올랐을 때 가장 첫 번째는 경기가 좋아서 해요. 오. 경기가 좋은 상황에서 음. 지수가 추세적으로 꺾이기는 쉽진 않죠. 음. 다만 금리가 높다 보니 음. 상단도 많이 제약이 될 음. 거란 데서 이견은 없습니다. 그런데 네. 중요한 건 어쨌든 이런 현상들이 많이 벌어졌었고 음. 그래서 아나 지금 많은 투자자분들께서 지금 우려도 너무 많으실 거고 음. 아마 제 의견에 대해서 상당 부분 동의를 못 하실 거라고 저도 생각을 합니다. 음. 저도 충분히 이해가 됩니다. 무서우니까. 그렇지 않겠습니까? 네. 무섭죠. 그죠? 그러나 있죠. 제가 이제 시장을 계속 지켜보고 국제 시장을 지켜보면 못 견뎌서 파는 게 눈으로도 보일 정도였어요. 음. 와 이거 그냥 대단히 우리 얘기하면 그냥 매일 투매를 한 거죠. 그죠? 음. 신용 이런 거못 견디다가 음. 그럼 바닥 나오잖아요. 음. 그렇죠? 그랬던 것처럼 어, 제가 볼 때는 좀 섣부른 판단이긴 하지만 단기적으로는 음. 분명 정점을 본거 아니겠느냐 라는 음. 판단을 하고 있고 그래서 지금 진행되고 있는 조종이라든가 이런 것들이 굉장히 길고 오래가기보다는 음. 제가 볼땐 조만간 마무리될 가능성도 음. 높고 그 폭도 현 수준보다는 제한 수준에 그치지 않겠느냐 그래서 많은 투자분들이 우려를 하시지만 음. 그 우려를 조금 더 냉정하게 한번 지켜보고 뭐 재기가 맞는지 틀린지는 지켜봐야 되겠지만 음. 이런 사실 여부를 조금 더 확인하고 투자하시는 게 어떻겠느냐라는 말씀을 짧게 좀 드립니다 아, 마지막으로 네. 이제 1분 정도 남았는데 네. 아니요 40분에 끝났어요 40분에 끝났어요 아나 괜히 나 집에 빨리 가고 싶어서 <웃음> 왜 이렇게 빨리 안 신났어요 40분에 끝나는데 BOJ BOJ 
POJ 동결했어요. 예. 여기에 대해서 말이 되게 많더라고요. 음. 어, 앞으로 이제 사실 어떻게 보면 BOJ가 굉장히 시장의 핵심이 될수 있는 네. 왜냐하면 이 친구들이 나중에 아시겠지만 정책을 바뀌었을 경우 7월 달에 막뭐 1%까지 올리고 네. 막 그랬었잖아요. 예. 네. 그랬을 경우 부작용이 굉장히 클 수도 있는 거죠. 미국 음. 입장에선 왜냐하면 아무래도 중 일본이 정책을 바꾸게 되면. 제일 문제가 되는 건 엔화가 네. 강세로 전환될 거고 엔화가 네. 강세로 전환되면 아무래도 음. 많은 투자자들 입장에서는 음. 미국에서 있던 것들을 팔고 나와서 일본으로 간다. 다시 와야 되는 아. 그런 단기 부작용이 있을 수 있기 때문에 음. 문제가 될 수밖에 없겠죠. 음. 그런데 항상 미국하고 일본은 정책적으로 공조한다고 라 봐야 됩니다. 어. 그런 측면에서 보면 최소한 일본이 그렇게 정책을 전환했었을 때 부작용은 반드시 있겠지만 음. 그 부작용을 최소화할 수 있는 시기를 서로 택할 가능성이 높다고 라 봐야 됩니다. 될것 같아요. 음. 그래서 제가 볼땐 지금은 어떤 그 급격한 이런 무리한 어떤 정책 전환을 꾀할 가능성은 낮지 않을까. 다만 시장에서 지속적으로 일본에서도 우에다 총리도 그렇고 일본의 어떤 경제도 그렇고 마이너스 금리를 이제 포기할 수도 있다는 뉘앙스를 음. 점차 점차 비춰주는 것 보면 그게 시간 멀지 않은 것 같아요. 작년부터여서 작년 11월이었나요? 그렇죠. YCC 근데, 위 상단 올렸을 아까도 때 아까도 얘기했지만. 그 둘이 같이 공조를 하지 않으면 음. 투기 세력한테 공격을 당해 그래서 둘다다 음. 공멸할 수 있습니다 그런 측면에서 놓고 항상 그리고 그 둘은 재무장관끼리 항상 공조를 해서 협력을 하거든요 음. 그래서 만약에 그 협력을 할 때는 이렇게 보셔도 되겠죠 미국이 더 이상 금리를 올릴 가능성이 또는 긴축이 더 지속되지는 않을 가능성이 높다 음. 이렇게 판단하셔도 될것 같습니다 음. 요거는 조금 아, 좀 곤란한 질문이 될수 있을 것 네, 같은데 네. 아까 이제 일본이 금리를 올리면 그 NK 자금이 또 이제 일본으로 들어갈 수 있을 것 같다. 근데 저는 사실 그게 말이 안 된다라고 보거든요. 그그 그 조금 금리 때문에 있던 돈을 옮긴다고? 그게 금리 때문이 아니고요. 금리보다 환율 변동이 더 커서 그런 음. 겁니다. 환율 변동이 더 무서운 거고, 그래서 금리 차 때문이 아닌 거거든요. 그래서 그, 그러니까 그 그러면, 우리도 우리도 네. 뭐 해외 채권 투자할 때 네. 그게 환에 투자하는 음. 거지 채권 금리를 보고 하는 게 아니잖아요. 음. 그러면 이제 우리나라로 넘어가 보면. 지금 미국이 만약에 이제 점도표대로 한번더 올리면 225비 차이 나는 건가요? 음, 2%가 넘게 차이 나는 거죠. 이게 어마어마한 차이인데 솔직히 제가 은행 거래해도 뭐 A 은행이 3% 주고 B 은행이 5% 주면 똑같은 신용 등급이라고 하면 5% 주는데 가고 음. 아까 그 이사님이 보여주신 그뭐그 예, 점도표 예, 예. 그 뭐죠? 그 보니까 우리나라 1.3% 성장률인데 미국 2.1%면 당연히 미국으로 돈이 빠져야 되는 게 정상 아닌가라는 생각이 저는 대부분은 지금... 그렇게 생각들 하시는데 네. 채권을 하신 분들은 음. 금리를 내리는 쪽의 수익률이 훨씬 더 크겠죠. 네. 그럼 미국하고 한국으로 놓고 보면 음. 어느 국가가 더 금리 인상 확률이 인하 확률이 높습니까? 한국이 인하 확률이 훨씬 더 높습니다. 아... 왜냐하면 미국은 음. 지금 저렇게 금리가 올랐다고 하지만 음. 개인이 부채가 없어요. 음. 네. 2008년 이후로 계속 부채가 줄어왔고 음. 지금 부채가 많은 데가 어이없게도 국가입니다. 네. 그렇죠? 그러기 음. 때문에 사실은 위험하다고 하더라도 그렇게 쉽게 금리 예, 음. 하기는 쉽지 않은데 우리나라 확실히 부동산 PF부터 대단히 위험하기 때문에 음. 객관적으로 본다고 하더라도 또 가계대출도 음. 한국이 제일 높고 네. 그래서 금리를 내리면 음. 한국이 더 먼저 해요. 음. 그러면 채권하는 사람들 입장에선 여기보다 한국이 더 나아요. 여기가 훨씬 더 캐피탈 개인이 바닥이라고 보는 그렇습니다. 입장이고 그러니까 꼭지라고 보는 거 훨씬 더 꼭지고 네. 내려도 더 먼저 내릴 거고 네. 폭도 더클 거라고 음. 보는 거겠죠. 음. 그렇죠. 그렇게 생각을 한다면 음. 외국인들이 이탈하지 않는 이유가 될것 같아요. 음. 여러 가지 면에서. 그래서 실제로 국내 채권 시장에서 음. 외국인들이 이탈하지 않고 더 사고 있는 모습을 보이고 있거든요. 음. 그래서 단순한 금리 차만 가지고 음. 항상 외국인들이 이탈할 거다라 보는 거는 음. 사실은 조금 좀 어, 경계해야 될 시각인 거고 그거 외에 더 많은 요인들이 작용하고 있기 때문에 여러 가지를 고려해서 지켜볼 필요가 있겠습니다. 음. 금리 차보다는 앞으로의 네, 이제 채권 금리 예. 전망, 네. 채권 가격이 어떻게 그렇죠. 될 것이냐 그거를 예. 보고 좀 버티고 있다라는 예. 더 좀... 들어오고 있던데요. 어, 그러니까요. 예, 예. 예. 더 들어오고 있는 거 보면 예. 그렇게 본것 같아요. 음... 예. 음... 우리는 금리 내려도 괜찮. 아, 쉽진 않죠. 왜냐면 지금도 인플레가 지금 다시 물가 어, 올라가고 있어요. 그렇게 있잖아요. 되기도 하지만 인플레도 문제지만 가계 대출이 지금 너무 증가하고 있어서 네. 함부로 지금 그런 걸 풀어주면 나중에 더 감당할 수 없는 상황이 올 수도 있는 거잖아요. 음. 그래서 아마 제가 잘은 모르겠지만 음. 아마 정책을 쓰시는 분들 입장에서 굉장히 지금 곤란하실 거라고 생각이 많이 들더라고요. 이게 묘수를 내기가 쉽지 않은 음. 그런 상황인 것 같습니다. 음. 그러면 지금 1분이라도 지금 보가 좀 기네요. 네? 한 10분 정도가 되는 거 같아요. 아, 11분이었는데. 아, 예. <웃음> 제가 어쩐지 10분을. 예. 
그러면 지금 사실 주가가 어저께 120선 깨고 네, 내려가고 네. 음. 코스닥 음. 주가가 예, 예. 코스피가 120선 깨고 내려가고 코스닥도 전저점 깨고 내려가고 오늘도 사실 장중에 오전장이 되게 무서웠거든요. 무서웠죠. 네. 네. 지금 이사님이 가장 경계하는 거는 어떤 게 있을까요? 사실 주시장에서는 어, 가장 경계한 건 역시 금리가 올라가는 게 제일 문제일 음. 거고요. 그 다음에 아무래도 미국이 이렇게 고금리가 지속되면 네. 어, 시장의 방향성 문제는 아니더라고 하더라도 음. 앞으로 지속적으로 시장의 불편한 음. 부작용들이 생길 수밖에 없어요. 네. 잘 아시겠지만 많은 분들이 입고 계신데 상업용 부동산 다들 터진다고 얘기하더니 지금 아무 얘기도 안 하더라고요. 음. 은행 그렇죠? 망했을 때 그랬었죠. 예. 지역, 지역 어, 올 봄에 그랬었습니다. 네. 뭐 그거 있다더니 음. 올 연말이 문제거든요. 네. 처음 발행을 해야 되는데 음. 이금리면 쉽지 않지 않을까요? 음. 그럼 뭔가 우리한테는 한 번은 불편함이 있을 수도 있는 거잖아요. 음. 그죠? 그런데 이금리가 계속 유지될 거다 아니면 계속 할 거다. 그러니까 12월에도 장담을 못 하는 부분이 하나 있는 음. 거고 또 하나는 당장 다음 달부터 네. 이제 며칠 안 남았네요. 10월 1일부터는 미국에서 학자금 대출 이제 상환이 네. 시작되죠. 네. 1조 7천억 달러입니다. 음. 그만큼 상환되면 옛날보다 돈을 쓰지 못하지 않을까요? 그렇죠. 학자금을 상환하는 분들이라면 대학교를 졸업하고 네. 이제는 음. 이렇게 그 이득계신 분들일 텐데 음. 이자를 감당 못하면 그럼 소매 판매가 늘수 있을까요? 음. 저는 저는 그런 걸 생각을 하면 음. 소매 판매가 지금보다는 음. 이번 달보다 좀 낮아지지 않을까. 음. 그래서 저는 제가 틀릴 수도 있는데 그냥 네. 저 개인적으로는. 그래서 조금 거기에 대해서 그렇게 생각을 하고 포지션을 짜나가고 있습니다. 약간 연착륙이잖아요, 그러면. 경기가 뭐, 지금 연준이 생각하는 것처럼 뜨거운 경기가 아니고 소비가 좀 줄어들면서 안 좋아지는. 어, 안 좋아지는 것까지 아니, 아닌 것 같고, 네. 예. 현재보다 조금 약간 조금 둔화되는. 둔화되는. 예. 그럴 근데, 때는, 그럴 때는 주식은 뭘 사야 됩니까? 성장주, 가치주, 요즘 성장주 가치주를 하는 게 없습니다. 아, 그렇습니까? 예. 그런 구분이 없어진 지 오래됐고요. 그래서 최근에 가치주 펀드라는 것들 보면은 저게 무슨 가치주지? 이런 생각도 들잖아요. <웃음> 삼성전자 들어 그렇죠? 네. 그럼 옛날에 우리가 보통 빅테크 관련 기업들을 성장주라고 그랬는데 네. 현금이 제일 많은 데가 빅테크 기업들이에요. 애플? 그렇죠? 네. 그렇죠. 아, 그게 진짜 가치주거든요. 네. 그러니까 쉽게 그렇게 판단을 짓기가 네. 그러니까 제가 오랫동안 애널리스트 생활도 뭐 수십 년 가까이 해보면서 느낀 게 뭐냐면 요즘은 옛날에 우리가 알고 있었던 상식이 다 무너졌어요. 음. 가치주와 성장주의 그런 구분도 되게 모호해졌고 음. 우리가 알고 있는 옛날에 주식상 뭐 사계절 이런 것도 있었는데 네. 그 계절도 되게 모호해졌어요. 음. 뭐 실적 장세로 넘어가래 만에 그러는데 <웃음> 올 상반기 내내 실적 장세였는데 뭘또 실적 장세예요? 어. 배터리가 실적으로 올랐지 다른 것 때문에 음. 올랐습니까? 그렇잖아요. 냉정하게 네. 보면. 네. 저 올해 상반기 내내 샀던 거 실적 보고 산 거예요. 음. 그 유동성 장세였나요? 아니에요. 음. 그렇지 않았나요? 그게 올리고 있는데 무슨 유동성 장세예요? 말도 안 되는 얘기지. 그러니까 네. 그런 구분이 너무 애매해져서 음. 딱딱 구분 지어서 주식장 이런 거다. 음. 그런 게 제가 볼땐 되게 아. 많이 사라진 것 같아요. 음. 예. 그런 기준은 없고. 그런 기준이 없다가 아니라 되게 모호해진 모호해졌고. 거죠. 예. 이럴 수도 있고 저럴 수도 어. 있고 되게 애매한 부분이 없잖아 있어요. 음. 근데 그렇구나. 많은 투자자분들 아직도 거기에 대해서 음. 딱 프레임을 씌워놓고 음. 이국면은 이국면이다 이렇게 얘기를 하시는데 음. 옛날하고 시장이 많이 달라졌다라는 그렇죠. 점들을 말씀드리고 음. 싶어요. 그러면 예. 그러면 아까 이제 채권 이야기도 많이 하셨고 네. 주식도 어느 정도 조정 받았고 채권도 금리가 거의 고점을 본것 같다 그런 말씀을 하셨잖아요. 저는 단기적으로 그 가능성이 네. 높다라고 보는 겁니다. 그러면 자산 배분 차원에서 지금 채권을 사는 게 채, 그러니까 뭐 채권 물방 주식 물방이 아니라 채권과 주식 비중 어느 쪽에 조금 더 무게를 맞춰야 된다. 전 주식을 하고 있는데 주식만 아. 하라고 말씀드리지 않나요? 사실 채권을 제대로 모르면서 네. 채권을 하라고 말씀드리는 건 네. 제가 볼땐 적절치 않다라고 판단을 음. 하고요. 일단 주식장에서 살게 많아지는 건 분명해 보인다 정도로 오. 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 가격, 가격 매력이 조금 가격 매력들도 음. 많이 생겼고 음. 실제 경기가 어려워지는 가운데 서서 그동안 굉장히 어 제가 볼때 소외를 많이 받았는데 음. 소외만 받는다고 해서 싸다라고 해서 올라오는 건 아니잖아요. 음. 그렇죠. 그런 기업들이 반등 모멘텀들이 있는 것들이 굉장히 많아요. 지고 있어요. 음. 그래서 지수만 놓고 보면 답도 없고 네. 경제만 놓고 보면 되게 불안한 건 맞고 음. 사실 올해 내내 그럴 것 같거든요. 음. 그래서 그렇지만 뭔가 종목별로 이렇게 따져보면 제가 볼땐 그래도 많은 기회가 있는 것 같습니다. 음. 사실 올해 우리가 지나고 보니까 결국 이번 주식장에서 승리한 분들은 경제 지표 본 분들이 아니에요. 맞습니다. 기업에 집중했던 분들이 그게 그렇죠. 원래 본질인데 네. 아직도 다들 경제 지표에 목매이고 있어요. 음. 그거 주식하는 거 아닙니다. 근데 예. 저는 이것도 좀 걱정되는 게 
작년에 연말에 모두 다안 좋다 그랬거든요. 아니요, 2023년은 아니 그렇지 않았습니다. 아, 아니 뭐 이사님은 예. 뭐 좋다고. 전 분명히 반식 시작이라고 대, 얘기를 했었어요. 대부분의 사람들이 예. 그랬거든요. 예. 그런데 올해 상반기를 너무 좋게 지내, 지나다 보니까 뭐 노랜딩이니 이제 나빠질 일 없니 계속 긍정적인 이야기만 좀 나오고 있어서 요즘은 안 그런 것 같은데요. 그래도 아, 조금 경계를 네. 주시는 분들 음. 우리 윤지호 센터장님께서도 음. 조금 이렇게 낮추신 것도 봤고 음. 되게 균형적인 시각들이 많이 있으신 것 아, 같아요. 그럼 예. 좀 애매한 시장이 될 수도 <웃음> 이게 앞서도 말씀드렸지만 지수가 얼마냐가 그렇게 썩 중요한 시장은 아니에요. 음. 그러니까 이게 변화가 있는 시장의 특징인데 네. 그러니까 원래 시장이 경제가 아주 좋고 아주 나쁘면 심플해요. 음. 대부분 올라갔다가 음. 또 대부분 빠지는데요. 음. 변화가 있는 시장은 음. 지수 변동은 작아요. 음. 그런데 그 안에서 종목별로. 엄청난 종목별들이 변화가 있어요. 음. 그래서 제가 언제를 항상 말씀드리냐면 2010년부터 2014년도 우리 중국 소비주였을 때 네. 그때가 말이 중국 소비주지만 그 당시에 중국 산업화 관련주는 엄청 폭락했었어요. 음. 그러면 지수는 박스피라고 해가지고 안 움직였지만 거기서 중국의 소비주들은 20배씩 올라댔고 음. 반면 중국의 어, 산업화 관련주들은 현대중국 기준 마이너스 80%까지 갔었어요. 음. 이, 이런 시장이 지금 펼쳐지고 있는 거거든요. 음. 그래서 지금도 그때와 엇비슷해요. 음. 지금도 뭔가 경제가 좋고 나쁨 때문에 움직이는 시장은 아닌 게 아마 제가 지지난주에 나와서 차트도 보여드렸지만 미국에서도 대부분 업종들 보면 몇몇 제약주 이런 거 빼놓고는요 빅테크 몇개 빼놓고 올라간 종목이 별로 음, 없어요 그죠? 경기가 좋아서 올라간 것도 아니고 그걸 반영한 것도 아니더라는 얘기죠 음. 결국은 미국에서는 AI라는 새로운 신기술을 반영을 한 거잖아요 음. 그죠? 우리나라는 미국이 제조업으로 바뀐다라고 하면 그 수혜가 올라간 거예요 음. 경기가 좋고 나쁨이 아니라 음. 그런 변화가 이끌었다라는 거죠 음. 그럼 투자자분들도 그 변화를 보셔야 되는 거지 그 이상도 아니에요 음. 제가 조금 더 시간 있으면 이 변화 한번 얘기를 더 해드릴까요? 시간이 없습니다 예, 없습니까? 그래서 예. 마지막으로 <웃음> 네. 일, 일, 아, 계속 없다니까 1분도 아까 1분이라도 앞으로 아, 진짜 1분 지금 뭐 오른다 내린다 이런 것 아니고 음. 그냥 우리 이사님이 관심 있게 본다거나 내가 공부하고 싶다거나 하는 거 그냥 한 단어로만 뭐 2차 전지 2차 전지 뭐 AM AM 한 단어로만 그, 어, 하나만 조금 하나만 해 주십시오. 아, 금리, 그런 거 지금 얘기는 할 수는 없을 것 같고요. 아니 이게 뭐 저는 그냥 어. 이렇게 말씀드릴게요. 지금부터 어. 미국의 금리가 음. 조금 약간 안정화된다고 했을 때 수혜를 네. 볼수 있는 기업들을 음. 찾아보시면 좋겠다 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 거기 그럼 힌트 하나만 예. 단어로. 아니 뭐그 정도면 됐죠. <웃음> 아, 안 넘어가시네. 안 넘어가시네. 예. 안 넘어가시네. 컴플 이슈가 있기 때문에 아, 야, 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 너무 아, 너무, 네, 너무 강력해서. 그런데 그거 초성 얘기해도 컴플 걸려요? 어... <웃음> 어쨌든 뭐 초성. 예. 아, 그래요. 네, 알파벳 초성 예. 컴플. 저도 쉽지가 않더라고요. 아, 예. 아, 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 여러분 제가 진짜 막 많이. 끄집어내려고 지금 노력을 많이 했는데 몸으로 말해요 했는데? 해도 초성 걸립니까? 몸으로 말해요? <웃음> 어 그렇죠 뭐. <웃음> 그만해 그만해 하여튼 투자에 좀더 신중을 네. 하셨으면 좋겠다는 생각이 네. 많이 들고 있고 그러니까 이사님의 이전보다 뷰가 조금 더 보수적 아니요 그렇진 않아요 그냥 아니고. 저는 제가 판단했었을 때살 네. 어, 종목이 많아 보이면 음. 그건 괜찮은 시장이고 음. 확실히 저희들도 느끼는 게살게안 보일 때가 있어요 어. 헤맬 때 그럼 정말 쉽지 않더라고요 지금은 그런 시장은 아닌가요? 어, 지금은 그래도 살게 이, 상반기만큼은 음. 아니지만 그래도 꽤 많이 있다. 눈에 띄어요. 그래요. 그래, 아이디어 제가, 제가 많이 생기고 제가 그 이선현 이사님이랑 카톡 해가지고 <웃음> 알아내서 제가 다음 주에 <웃음> 공개하겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 자 심층 인터뷰 오늘 굉장히 어, 타이트하게 핵심적으로 액기스를 네. 또 말씀해주신 신한투자증권의 이선현 이사님은 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 즐거운 시간 보내십시오. 장 시작 전부터 종료까지 쏟아지는 수많은 뉴스와 정보들. 이 중에서 어떤 것이 투자에 정말 도움이 되는 정보일까요? 3%의 증시 셔터맨 박근영 마스터가 직접 정보를 선별하고 투자의 힌트를 드립니다. 시간도 아끼고 투자 아이디어도 얻는 시간. 박근영 부장의 마켓 힌트와 함께 하세요. 자세한 사항은 3%TV 앱과 홈페이지를 확인하세요.